preserve a culture, we have to learn and create it. That's not our generation. Every generation is doing this. We have to preserve a culture. We have to learn how to create a culture. We have to create a culture. We have to create a message that we have to know the Wonder Woman. We have to focus on the episode of this episode. So, Warm greetings to all the viewers of UBL HD. Welcome to another episode of Wonder Woman, where the where the um, success of a woman is an inspiration to another woman. So follow me to see our guest. Shri Chakraraj Simhasani Shwari Shri Lalita Ambikaye Bhuvane Shwari Agama Veda Kala Maya Rupini Agama Veda Kala Maya Rupini Akhila Chara Chara Janadi Narayani We've always interviewed till now uh, people from different walks of life. Pala aerial namle touchi do, ada emotional agam, entrepreneurs agam. Inna namma kolla oru special guest ana, and uh, she is a known personality. Arey pade na rala na, and she is none other than Miss Sugumari Narendra Menon. <laughs> Ma'am, namaste. ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിനായിട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എമ്മിനെ പോലെ ഈ ലൈം ലൈറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആ ടൈം തന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ട് കെൻ യു ഇൻട്രഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് ടു അവർ വ്യൂവേഴ്സ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ എന്താണ് മാം എന്താണെന്നുള്ളത് സംഗീതം തന്നെയാണ് എൻ്റെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ജോലി അത് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം കച്ചേരികളായിട്ടും പിന്നെ പഠിപ്പിക്കലായിട്ടും ഓൺലൈൻ പഠിപ്പിക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കാലം പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കലാമണ്ഡലത്തിൽ കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ സംഗീത അധ്യാപികയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എക്സാമിനറായിട്ടും ഒക്കെ വര പോകേണ്ട ആവശ്യം വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും സംഗീതത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം എനിക്ക് വയസ്സ് എൺപത് വയസ്സ് ആക്ച്വലി എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ള ചോദിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തോന്നില്ല ഈ പക്ഷേ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഓൾറെഡി ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പം പറഞ്ഞായിരുന്നു യു ഡു സംതിങ് എൽസ് ഓൾസോ ഇല്ല വേറെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മ്യൂസിക് അല്ലാതെ അതൊന്നും പറയാമോ സംഗീതത്തിന് പുറമെ സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണം അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഇവിടെ കരുണ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഞാൻ അത് മിസ്സിസ് കെ ആർ നാരായണൻ കെ ആർ നാരായണൻ ഇവിടെ അസംബ്ലിക്കൊക്കെ നിന്നിരുന്ന കാലത്ത് മിസ്സിസ് നാരായണൻ വരും ഇവിടെ അപ്പൊ അവര് ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി ഫോർ വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അവര് അപ്പൊ അവര് എന്നോട് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങിയത് ഒറ്റപ്പാലത്ത് 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 അതിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്തൊക്കെയെന്നൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള നല്ല സഹായങ്ങൾ അത്യാവശ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു വർക്കിംഗ് വിമൻസ് അതിന് ഒരു ധന സമാഹരണം വേണ്ടേ അതിന് ഒരു വർക്കിംഗ് വിമൻസ് ഹോസ്റ്റൽ തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കെ ആർ നാരായണനും മിസ്സസ് നാരായണനും ഉള്ള കാലത്ത് തന്നെ കേരള ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയായിരുന്നു വന്ന ഇവിടെ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു റവന്യൂ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇതൊക്കെ സാങ്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഈ കോർട്ട് കോമ്പൗണ്ടില് ഒരു വർക്കിംഗ് വിമൻസ് ഹോസ്റ്റൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ കുറച്ചു പേര് കൂടിയിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പൊ നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എത്രയോ വർക്കിംഗ് വിമൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നല്ലൊരു വർക്കിംഗ് വിമൻസ് ഹോസ്റ്റൽ ആക്കിയിട്ട് നല്ല കുക്കുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കോർട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സേഫ്റ്റി ഒക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണ സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അതുണ്ട് അത് ഏത് വർഷമാണ് തുടങ്ങിയത് അത് നയൻറ്റി ടുവിൽ തുടങ്ങി ചേച്ചി എന്നാ ചേച്ചി ഒരു കുഞ്ഞുകാലം തൊട്ട് ചേച്ചി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 
പൊസിഷനിൽ വന്നല്ലോ ആ ഒരു ജേർണി നമുക്കൊന്ന് വേണം ചേച്ചി കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് മ്യൂസിക് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ കുടുംബം എല്ലാവരും സംഗീതം പഠിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരെയും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കും ആ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ നമ്മുടെ അമ്മ മുതലക്ക് തന്നെ എല്ലാവരും സംഗീതം പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം വേണമെങ്കിലും വേണ്ടെങ്കിലും പഠിക്കണം അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പഠിക്കണം അത് ചിലവര് ഡാൻസ് ആവും അങ്ങനെ അല്ലേ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് സംഗീതമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കാരണം കുട്ടികളെല്ലാവരും പാട്ട് പഠിക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്ക് വേണ്ടാക്കി എന്താ വേണ്ട ചെയ്യാം പക്ഷെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സംഗീത ജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും ശരിക്കും ഒന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പം ചേച്ചിയൊക്കെ ചേച്ചിയുടെ കുഞ്ഞാള് പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്കൊന്ന് മെയിൻലി ഈ ഹിന്ദൂസിന്റെ ഫാമിലികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു മ്യൂസിക് കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ മുസ്ലിംസ് ധാരാളം സംഗീതം പഠിച്ചു നോർത്തിൽ അല്ല ഞാൻ കേരളത്തിൽ കേരളം കേരളത്തിൽ കാരണം നമ്മളൊന്നും നമ്മളുടെ ഒന്നും എനിക്ക് എൻ്റെ ഒന്നും ഫാമിലി ഒക്കെ പുറകോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും എൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ചില ഒരു മ്യൂസിക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധങ്ങളില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതലും അത് അത് ഹിന്ദു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഞാൻ അത് കൂടുതൽ ചില ഫാമിലീസിൽ സംഗീതം നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ അത് അത് അങ്ങനെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അത് അതെനിക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു കൾച്ചർ കൂടിയാണ് കൾച്ചർ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം തന്നെ ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗീതം നൃത്തം കറക്റ്റ് പിന്നെ ഈ കഥകളിയതൊക്കെ അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ നാടൻ കലകൾ ഈ സംഗീ പിന്നെ ഫോക്ക് സോങ്സ് ഫോക്ക് ഡാൻസസ് ഈ ക്ലാസിക്കലും ഫോക്കുമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം അത് ഈ ലോകത്തിന് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തും കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്ര പഴക്കമുള്ള ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തില് പീപ്പിൾ ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് മോർ കൂടുതലും മ്യൂസിക്കില് മ്യൂസിക്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ അത് നമ്മൾ അത് ടി വിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഷോസും റിയാലിറ്റി ഷോസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് കൂടുതലും വീട്ടില് എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു പാട്ടറിയാതെ കുട്ടിയെങ്കിലും കാണും അതിൽ ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ് അല്ലേ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ കൂടുതൽ കിട്ടും എക്സാക്ട്ലി പണ്ടാണെങ്കിൽ പണ്ട് ഈ പരിപാടികൾ വലുതും കിട്ടും അത്ര തന്നെ അത്ര പരിപാടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാകുമ്പോൾ നാട്ടിലത്തെ അമ്പലങ്ങളായാലും വേറെ സഭകളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ചേച്ചി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അന്നത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് ഓക്കെ സംഗീതത്തോടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ചേച്ചി ഒരു കുഞ്ഞുനാളില് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ അപ്രോച്ച് ആണ് ഇപ്പൊ എന്ന് തോന്ന തോന്നിട്ടുണ്ടോ അന്ന് ഡിവൈൻ എന്നുള്ള ഒരു നിലയ്ക്ക് മാത്രമാണ് അത് കണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും പാട്ടിങ്ങനെ എല്ലാവരും പഠിക്കുക അതുപോലെ അമ്പലങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പാടുക അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ ചാൻസസ് കൂടുതൽ ഉണ്ട് ടി വി ഷോസ് ആയാലും അതായാലും ഇതായാലും ഒക്കെ പാട്ട് പിന്നെ ഇന്ന പാട്ട് എന്നൊന്നും കണക്കില്ല തോന്നിട്ടുണ്ടോ ഇന്നത്തെ അന്നത്തെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് അന്നായിരുന്നു ഇച്ചിരിയുടെ ഒരു സംഗീതത്തിന്റെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നിട്ടുണ്ട് അതെ 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 വാല്യൂ അന്ന് നല്ലോണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കും കറക്റ്റ് അതേമാതിരി ഫോക്ക് മ്യൂസിക്കിനും രണ്ടിനും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ഈ രണ്ടും ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക്കിന്റെ ഇപ്പൊ പാട്ടേ പഠിക്കാത്ത ആളുകൾക്കും രാഗങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ മോഹനം എന്താണ് ഷൺമുഖപ്രിയ എന്താണ് എന്ന് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവും എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് വെച്ചാല് അന്ന് റേഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ റേഡിയോയിൽ ഈ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കും ഇതൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിൽ അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഇന്ന രാഗാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം ആ രാഗം കേട്ട് കേട്ട് കേട്ടിട്ട് എത്രയോ ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും പഠിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് കറക്റ്റ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ രാഗമാണ് മനസ്സിലാകും നല്ലോണം മനസ്സിലാവും ചേച്ചി ഒരു ആദ്യം ചേച്ചിയുടെ വീട്ടില് പാട്ട് പഠിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് വേണ്ട എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴേലും കുഞ്ഞില് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും ആ അഞ്ചാറ് വയസ്സ് മുതൽക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് പാട്ട് പഠിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ രാവി
ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു സംഗീത അധ്യാപകൻ വന്നു സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാഗവതരെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അണ്ണാമല യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊക്കെ പാസ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഔട്ട് ഹൗസ് ഉണ്ടായില്ല താമസിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ഈ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് അത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള നിർബന്ധം ആ അത് എന്താണ് വെച്ചാല് വോയിസ് ആ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ വോയിസ് ഏത് റേഞ്ചിലും പോകാൻ പറ്റും അത് നമ്മളുടെ അത്രയും നേരം വോയിസ് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങല്ലേ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ വോയിസ് റെസ്റ്റ് അല്ലേ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് അപ്പൊ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിലുള്ള സായികളിൽ താഴ്ത്തുള്ളതിലൊക്കെ പാടണം എല്ലാം പാടണം അപ്പൊ ഈ ത്രിസ്തായി എന്ന് പറയും മൂന്ന് സ്തായിലും പാടി ശീലിക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് നമ്മള് രാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗ് നാല് മണി അഞ്ചു മണിക്ക് ചെയ്ത വോയിസിന് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ നല്ലതാണ് അല്ലാണ്ട് കുറെ കഴിഞ്ഞ് എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണി ആയിട്ട് പാടിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല സോ അപ്പം ഈ നമ്മൾ ഞാൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് ജലസാധകം പണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗവതര് ചെമ്പൈ ഭാഗവതര് ഗുരുനാഥനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒക്കെ അത് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് എങ്ങനെ വെച്ചാല് പുഴയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകണ വെള്ളത്തിൽ വേണം എന്നാ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ കുളത്തിലോ നിന്നിട്ട് കഴുത്ത് വരെ വെള്ളത്തിലാക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് പാട് കഴുത്ത് വരെ വെള്ളാവും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് പാട് അത് എന്തിനാണ് വെച്ചാല് വോയിസ് ഏത് ഇതിലും പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിംഹാസനേശ്വരി ശ്രീലളിതാംബികയെ ഭുവനേശ്വരി ആഗമവേദ കലാമയ രൂപിണി അഖിലചരാചര ജനനി നാരായണി ൂഷണ നടരാജ മനോഹരി ജ്ഞാനവിദ്യേശ്വരി രാജരാജേശ്വരി ശ്രീചക്രരാജ സിംഹാസനേശ്വരി ശ്രീലളിതാംബികയെ ഭുവനേശ്വരി ശ്രീലളിതാംബിക ചേച്ചി എത്ര ഇയേഴ്സ് ചേച്ചി ഇതുപോലെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എത്ര വർഷം വരെ ചെയ്തത് ഞാൻ ഒരു ആറ് ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽക്ക് തുടങ്ങി തുടങ്ങി പാട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പാട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ഉണ്ട് സംഗീത ഭൂഷണം ഒരു പി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാഗവതര പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഔട്ട് ഹൗസിൽ തന്നെ താമസിക്കുക അപ്പൊ അദ്ദേഹം രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് വീട്ടില് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഞാൻ എന്റെ ബ്രദറും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതെന്താ കാരണം വെച്ചാല് വെറുതെ കുട്ടികൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത സ്വരസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിയിട്ട് വരും അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭാഗവത ഗുരുനാഥന്മാരുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു അതെ ഇന്ന കുട്ടികൾ അഞ്ചു മണിക്ക് എണീറ്റിട്ടൊന്നും ആരും പ്രാക്ടീസ് അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റാൽ പോലും ഇപ്പൊ ഇപ്പം ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഗുരു വന്ന് ഇരുന്ന കൂടെ ആ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ഇപ്പോഴത്തെ അത് അച്ഛൻ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ പ്രാക്ടീസിൽ അപ്പൊ അതിൽ തെറ്റി പാടരുത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ ഗുരുനാഥനും ഒപ്പം വന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് പാടണം അത്രയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന് കൊടുത്തു അതായത് സ്വരസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ തെറ്റി തെറ്റി പോകും കുട്ടികളാകുമ്പോ അത് തന്നെ അപ്പൊ അത് തെറ്റാതെ വരണം വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പിന്നെ മാസ്റ്റർ ഒപ്പം വന്നിട്ട് അപ്പൊ എത്ര എത്ര വർഷത്തോളം അത് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മാസ്റ്റർ വന്നിരുന്നു അല്ല എത്ര വർഷത്തോളം ചേച്ചി ഇത് ഈ ഒരു രാവിലത്തെ ഒരു ചിട്ട ഒരു എല്ലാത്തിനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിയണവരെയും ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മദ്രാസിൽ മ്യൂസിക് കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചു അവിടെയും അതെ അതുപോലെ എല്ലാവരും രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് എണീറ്റിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അത് നിർബന്ധമാണ് ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റ് മ്യൂസിക് കോളേജ് എന്നാ അതിന്റെ പേ
അന്ന് സെൻട്രൽ കോളേജ് ഓഫ് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ആയിരുന്നു അന്ന് വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളും മുസ്ലിം സുബ്രഹ്മണ്യം അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അന്ന് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു കുട്ടികളെ അഞ്ച് മണിക്ക് എണീറ്റിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ഫോർത്ത് ഇയർ എല്ലാ കോഴ്സുകാരും കാരണം അത് ഒരു പാലസ് മാതിരി ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കോളേജ് അതിന്റെ വരാന്തയിൽ ഓരോ ഭാഗത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ പാടുന്നത് അതൊരു ഡെയിലി എഫേർട്ട് അത് സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇപ്പോഴും ചേച്ചി ഇപ്പോഴും ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരണേന്റെ മുമ്പേ കഴിഞ്ഞു നാല് മണിക്ക് അഞ്ചു മണിക്കൊന്നും ഇല്ല ഒമ്പത് മണി ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ഒന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരി ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഇത്രയും പഠിച്ചു വാട്ട് യു തിങ്ക് ലൈക്ക് ആസ് എ വുമൻ ചേച്ചി ഈ മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന മ്യൂസിക്കും ചേച്ചി ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഈ സംഗീതം എന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് പഠിക്കാണ്ട് പഠിക്കാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രമായിട്ടുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഏത് വഴിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിലും വളരെ അഗാധമായിട്ടുള്ള പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒറ്റ ആംഗിളിൽ ഇങ്ങനെ പോവാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സ്പർശിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം വേറൊരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും തിരിയാനുള്ള ഒരു ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഇതിൽ ഫോക്കസ് ആ ഇതൊരു ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും റൈറ്റ് പോണം അങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തു വോട്ട് ഈസ് ചേച്ചിയുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ചേച്ചിയുടെ ക്യാരക്ടർ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ചേച്ചി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ലൈക്ക് പേഷ്യൻസ് ആണോ കാംനസ് എന്താണ് ചേച്ചിക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് തോന്നിയത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പേഷ്യൻസും ഉണ്ടാവും കാംനസും ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി നമുക്ക് വരും വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ സംഗീതത്തിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഘടകവും ഈ ശാന്തി തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്കുള്ള ഒരു വഴി എന്നുള്ളതാണ് ഈ സംഗീത പഠനം അതേമാതിരി റിസർച്ച് ഒക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് പേഴ്സണൽ സ്വഭാവത്തിലും ആ വ്യത്യാസം കാണും കാണുന്നതായാലും കാണും ഒരു ഒരു സംഗീതജ്ഞനോ ഒരു സംഗീതജ്ഞയോ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ആ മെന്റാലിറ്റിക്ക് വളരെ വ്യത്യാസം കാണും ഇപ്പം ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് ഈ ഒരു മ്യൂസിക്കിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ചേച്ചി കുറെ അവാർഡ്സും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതൊന്നും പറയാം ചേച്ചിക്ക് എന്തൊക്കെ അവാർഡ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം കേരള സ്റ്റേറ്റിന്റെ സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് കുറച്ച് കുറച്ചു കാലം മുമ്പേ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സീനിയർ ഫെല്ലോഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സോപാന സംഗീതം എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഈ ടെമ്പിൾസിലും അമ്പലങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഈ പാട്ട് പാടില്ലേ നടരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് കൊട്ടിപ്പാടി സേവ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പാട്ട് അതുപോലെ സോപാന സംഗീതത്തിൽ പല പല പഴയ രാഗങ്ങളുണ്ട് സോപാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ നടരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് പാടണത് എന്നാണ് അർത്ഥം പക്ഷെ ഈ സോപാന സംഗീതത്തിന്റെ രാഗങ്ങളെ നോക്കിയ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നടക്കണ ഇപ്പൊ ഉള്ള രാഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ശങ്കരാഭരണം കല്യാണി ഇതിനേക്കാൾ ഇത് പാടി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പഴയ രാഗങ്ങൾ ആ രാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ രാഗങ്ങളൊക്കെ വന്നത് അപ്പൊ ആ രാഗങ്ങളെ ഒക്കെ പറ്റിയിട്ട് ഈ സോപാന സംഗീതത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ അത്തരത്തിലുള്ള രാഗങ്ങളെയും താളങ്ങളെയും താളങ്ങളൊക്കെ അവിടുന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ഈ ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ ശരിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആളുകളിങ്ങനെ തൊഴുകാൻ നിൽക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അതിങ്ങനെ കേൾക്കുക നട അടയ്ക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അത് കേൾക്കുക ആ കേൾക്കണ തന്നെ ആളുകൾ നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് അത് മൈൻഡിനെ വളരെ ശുദ്ധാക്കാനും പറ്റും എന്തെങ്കിലും സംഗീതം മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചേച്ചി റിസർച്ച് ചെയ്തല്ലോ അതിലാണ് സോപാന സംഗീതത്തിലാണ് സോപാന സംഗീതത്തിൽ റിസർച്ച് ചെയ്ത് സീനിയർ ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടിയി
ഒരുപാട് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് അല്ലേ ഒരുപാട് ഒരു വലിയ വലിയൊരു ചേച്ചി ട്രഷർ ട്രഷർ ബോക്സ് തന്നെയാണ് വേറെ ഏത് കൺട്രിയിലുള്ള അതിനെക്കാട്ടിലും നമ്മളുടെ എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഓരോ കൾച്ചർ അതാണ് എന്നിട്ട് ഈ കൾച്ചർ കൾച്ചേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം അത്രയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് പ്രൈസ്ലെസ് അത്രയ്ക്ക് പ്രഷ്യസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമ്മുടെ രാജ്യം സോ വീടുകളിൽ നിന്ന് ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ മുതൽ തന്നെ ആ സംസ്കാരം മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പാട്ടായാലും ഡാൻസ് ആയാലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിക്കുക കുട്ടികൾ ആ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം അത് മാത്രം എനിക്കൊന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു നമ്മളിപ്പോ കേരളത്തിൽ വളർന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ കൾച്ചർ മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ ട്രഡീഷൻ മാത്രം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാം ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഭാരതന്റെ നാട്യശാസ്ത്രം മുതലൊക്കെയുള്ള ഓരോരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് മതകന്റെ ബൃഹദ്ദേശി മതക മുനീറ്റ ബൃഹദ്ദേശി മഹർഷിമാരാ മാതിരിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതൊക്കെ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ഓരോരോ ചാപ്റ്ററുകൾ ഡാൻസിനെ പറ്റി മ്യൂസിക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ആ കാലത്ത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച ലോകത്തിലത്തെ ഒറ്റ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കാണില്ല എല്ലാ ദിക്കിലും പത്താം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ കൾച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ ഇന്ത്യയില് അത് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട് സംസ്കാരം ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ പുതിയ ജനറേഷന് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അത് നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പക്ഷെ പല പലർക്കും പറ്റുന്ന അറിയില്ല അറിയില്ല നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ പോലും ഇപ്പം ഞാൻ എന്റെ ഒരു കാര്യം എടുത്താൽ പോലും ഈ പറയുന്ന ഞാൻ എന്തുമാത്രം ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കൊരു വലിയൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അതെ എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല ഞാനത് ഓണസ്റ്റ്ലി ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ്സ് ഒക്കെ ചേച്ചി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ പിന്നെ ലൈക്ക് യുനോ ഇത്ര പലരോടും സംസാരിച്ച് ഈ വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് എന്താണെന്നും ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ കൾച്ചേഴ്സ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് എനിക്കാരും പറഞ്ഞു തരാനില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടായിരുന്നു പക്ഷെ അറിവ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഐ ട്രൈ ടു ഇമ്പോർട്ട് ടു അതർ അതേഴ്സ് അത് വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് ടി വിയും കണ്ട് കറി വെച്ച് അടുക്കളെ പണി ചെയ്യാൻ മാത്രം അല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ അല്ല ഇത് ഇത് മാത്രമല്ല അപ്പം നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് പറയാവുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റീച്ചിലുള്ള എല്ലാവരോടും നമ്മൾ സംസാരിക്കണം ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയണം ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാലും നമ്മളുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കൺട്രി തന്നെ ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പഠിച്ചിരിക്കണം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നമുക്കത് കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം നല്ല പാട്ടാ എന്താ വെച്ചാലും എന്തെങ്കിലും എന്ത് ഏത് പാട്ടാണെങ്കിലും കേൾക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അത് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം അത് കുട്ടികളിൽ ആക്കി കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം അതിന് നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പഠിത്തമാണെങ്കിലും വായനയാണെങ്കിലും ബുക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ലൈഫിൽ ഇതിനോ കാട്ടിക്കൂട്ടണം വായിക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഇത് ചിത്രമായാലും വരക്കലായാലും എന്താണ് എന്തായാലും ചേച്ചി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ലൈക്ക് ചേച്ചി എനിക്ക് ലൈഫിന്റെ ജേണി എന്ന് വാട്ട് ഈസ് ദറ്റ് വൺ ഓർ ടു തിങ്സ് ചേച്ചി നമുക്കിപ്പം നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തല്ലോ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പല കാര്യങ്ങളും നടന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചങ്കോട് ചേർത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണും നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ബിൽഡപ്പ് ആയാലും വോട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് അത് ചേച്ചിയെ സംബന്ധിച്ച് ആസ് എ വുമൻ വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ആർ ദോസ് ഫ്യൂ തിങ്സ് ദറ്റ് യു ലേൺ ആൻഡ് അക്വയർഡ് എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആകാൻ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആകാൻ ചേച്ചി പറയാൻ എന്താ അത് നമ്മൾ തന്നെ തന്നെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരും ഒന്നും പഠിപ്പിക്കും ഒന്നും നോക്കിയിട്ടും ഒന്ന് വേണം വിചാരിച്ചിട്ടും ഒന്നും അത് നമ്മൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരും അപ്പൊ അത് എന്താണ് വെച്ചാല് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പോക്കുണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും തിരിയാണ്ടി എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കുക അത്
ചേച്ചി ചേച്ചി ആയി ഇത്രയും പണ്ടത്തെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഇരുപത് വർഷത്തെ മുമ്പത്തെ സുമാ ചേച്ചി അല്ല ഇപ്പൊ അല്ലെ ചേച്ചി സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആ സ്വഭാവത്തിൽ വന്ന സ്ട്രെങ്ത് ആ ബലം എന്താന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് ബലം ചെറിയ കുട്ടിയാവണ കാലം മുതലൊക്കെ എന്റെ അച്ഛനായിരുന്നു എന്റെ ബലം അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ എൻകറേജ് ചെയ്ത് എൻകറേജ് ചെയ്ത് എൻകറേജ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാ അത് ചെയ്യാ അത് ചെയ്യാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസ് അതൊക്കെ ചെയ്യുക അതിനൊക്കെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അച്ഛനെ അമ്മയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് സംഗീതമൊക്കെ അപ്പൊ അച്ഛനായിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അച്ഛന് നിർബന്ധമായിരുന്നു സംഗീതത്തിൽ ഇത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളെന്നെ വേണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് നരേന്ദ്രമേനു ഉണ്ട് അസറായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യും അതിനെ പറ്റി നല്ല വിവരം ഉണ്ട് പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ രാഗങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും താളങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ നല്ല വിവരം ഉണ്ട് അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും പാടുമ്പോ ഒരു മിസ്റ്റേക്കോ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പറയും അതിനുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ മാതിരി ആൾക്കാരുടെ തണലിലാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് ജീവിച്ചു വന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഗീതത്തിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇത് അല്ലാണ്ട് അപ്പൊ വീട്ടില് പല കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് ഇതാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പാട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പറ്റില്ല പറ്റില്ല രണ്ടു ദിവസം പാടാണ്ടിരുന്ന ചോദിക്കും എന്താ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്ത ചോദിക്കും അച്ഛനും ചോദിക്കും എന്റെ ഹസ്ബൻഡും ചോദിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തും കൊണ്ട് പോകണത് കാരണം ഇന്നും ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ തിരക്കുകളോ എന്ത് തിരക്കുകളോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും സംഗീതം അതിന്റെ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ സോ ചേച്ചി നമ്മൾ ഇത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു സോ വാട്ട് വാട്ട് ഐ ഫീൽ ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ചെയ്ൽ ഇസ് ലൈക്ക് നമ്മളുടെ നമ്മൾ അറിയണം നമ്മുടെ അടുത്ത ജനറേഷനും അറിയണം വാട്ട് വാട്ട് ആർ പാസ്റ്റസ് വാട്ട് ആർ ഒറിജിനസ് ഫ്രം വേ 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 ഡു ബി കം നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൾച്ചർ എന്താണ് നമ്മളുടെ ട്രഡീഷൻ എന്താണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിയണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ പോരാ നമ്മളുടെ അടുത്ത ജനറേഷൻ അത് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വാല്യൂ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള എന്താ നമ്മൾ നമ്മൾ അത്രയും പ്രഷ്യസ് ആൻഡ് പ്രൈസ്ലെസ് നമ്മൾ വെറുതെ അതിൻ്റെ വില അറിയാൻ മേലാതെ കളയുക വില അറിയാൻ മേലാതെ കളയുക ആൻഡ് അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് ദെൻ യു ബിക്കം ട്രീ വിത്തൗട്ട് റൂട്ട്സ് വേരില്ലാത്ത മരം പോലെയോ ആ മരം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഇൽ ജസ്റ്റ് ഡൈ ഓഫ് അത്രയും അത്രയും നമ്മൾ കൊണ്ട് എത്തിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് വ്യൂവേഴ്സിനോടും എന്നോടും സ്വയം ചോദിക്കാനോ ഉള്ളത് സോ താങ്ക് യു ചേച്ചി താങ്ക് യു സോ മച്ച് സോ വിത്ത് ദിസ് വി വൈൻഡ് അപ് ടുഡേസ് എപ്പിസോഡ് ദിസ് ഇസ് മീ പ്രിയ ജേക്കബ് സൈനിങ് ഓഫ് സോൺ ടിൽ വി മീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ